Det finns ju IQ som mäter intelligenskvot och tack och lov för några av oss så finns det också EQ som mäter emotionell kompetens. <laughs> det här med att vi ska känna in var andra människor befinner sig mentalt och känslomässigt kan man säga. Inte helt enkelt Inte kanske. Inte helt enkelt men och är det gäst Henrik Fixeus expert i mänskligt beteende och kan hantera det här. God morgon, Henrik. God morgon. Hur, hur, vad, vad har empatin för betydelse i, i relationer? Jag skulle säga enormt stor betydelse i alla möten. För empati handlar ju om att förstå var en annan människa kommer ifrån mentalt. Hur de känner och vad de mår. För det är ändå hur vi känner som är utgångspunkten för, för våra handlingar. Så att, att kunna vara empatisk, att förstå andras känslolägen är, är jätte, jätteviktigt. Och en del kan ju det där rent intuitivt, det är otroligt empatiska. Väldigt många av vi andra kan inte det. Och, då, och vi alla har varit i den här situationen där man träffar någon och bara Jag fattar inte, det var något konstigt med henne idag. Alltså när man känner att någonting är fel, en person handlar inte som man har tänkt att de ska göra. Men man förstår inte vad det är, man kan inte läsa av dem. Mm. Och då är det många gånger för att de befinner sig i ett känsloläge som de kanske inte vill visa. Och då finns det, som tur är, ett väldigt enkelt trick man kan ta till för att förstå och till och med få en bokstavligt talat en känsla själv för vad den här människan faktiskt känner. Och jag ska alldeles strax visa er det här, för det är enklare att visa, men, men först måste ni veta lite hur det fungerar, för det här kommer se ut som hokus pokus. Okay. Men så här är det, att när vi känner olika känslor så använder vi kroppen på olika sätt. Är vi glada, blir vi raka ryggen och ler och så vidare. Är vi lästa, sjunker vi ihop. Men... Det är också mer subtilare än så. Det är små, små skiftningar i kroppen som hjärnan har kopplat ihop med olika typer av måenden. Så när vi mår på ett visst sätt så kommer vi använda kroppen på ett visst sätt. Och det funkar också tvärtom. Att om man på beställning gör de här förändringarna i kroppen då kommer hjärnan känna just det, det är så här jag står eller går när jag är ledsen eller glad. Ja, men då är jag nog det. Så får mm. man den känslan. Det är därför de här som gör jumpapass alltid säger le! Ja, ja. För att man ska låtsas att det är kul. Exakt. Och så kickar man sig ja, ja. ut inhalten. Men det här innebär att om jag tycker att jag fattar inte riktigt Peter idag. Om jag försöker att, att anpassa mig så mycket jag kan efter hur han kanske bara sitter eller står. Mm. Så om man har en stark känsla i kroppen så kommer jag få en skugga av samma känsla själv. Jag kommer förstå vad han känner för jag använder kroppen på samma sätt. Är ni med på vad jag menar? Ja, jag fattar. Och för att göra det riktigt tydligt, vad jag gjorde var att jag tog ett gäng människor som jag egentligen använde ett annat experiment. De fick göra det här också. Mm. Men de hade inte träffat varandra tidigare. De känner inte varandra. De hade umgått 20 minuter. Jag delade in dem i par. Och där den ena, vi kan kalla den personen för A, fick uppgift att tänka ut ett starkt känslosamt minne. Berätta det för mig och kameran, men inte för den andra personen B. Sen fick A bara sätta sig och tänka på det här minnet och sitta stilla. B fick sen försöka sätta sig likadant. Och sen berätta både vad man känner och vad de trodde det här minnet, vad, vad det handlar om. Ja. Och vi kan titta på det första sådant exemplet, hur detaljerat det här faktiskt blir. Vi ja. kan köra det. Jag tänkte att jag skulle berätta om när min fru födde vår första son. Det var jättepanikartat. Han höll på att förlora livet och hon höll på att förlora livet. Och jag kände att jag höll på att förlora precis allting. Och det var ju en av de kanske starkaste känslomässiga upplevelserna som jag någonsin haft i hela mitt liv. Vilka var de känslorna? Eh, för att jag inte kunde göra någonting åt situationen. Hopplöshet, förtvivlan och eh, rädsla och nästan till dödsångest. Börjar du känna någonting? Jag, jag känner smärta. Någonting som man inte vill vara i överhuvudtaget. Det gör ont fysiskt. Finns det någonting annat i det här än smärta? Sorg. Sorg? Ja. Sorg över vad? Det är jobbigt. Ja, det känns, känns bara övermäktigt och jobbigt. Övermäktig sorg och jobbigt, Per? Är det... Mm, det stämmer precis. Vad tror du, vad skulle kunna hända som orsakar den här typen av känslor? Förlora någon. Att förlora någon? Ja. Alltså, wow! Jag bara rös när hon sa att förlora någon. Och grejen är att det är, ingen, det är inte så att han sitter där bara... Utan han sitter ju bara för sjunker. Men det är de här små justeringarna. Och dessutom, och nu kommer det se riktigt övernaturligt ut. För det är också så att vi använder kroppen på olika sätt i olika delar i vår uppväxt och vår ålder. Och vi, om vi, det här bygger på att vi har ungefär samma bakgrund, för då har vi samma typ av programmering. Alltså rent kulturellt. Och när vi är med om olika saker använder vi kroppen på olika sätt. Och kombinerar man den kunskapen med det här, då börjar man få det här att, att folk 
direkt kan pricka in vad det till och med handlar om. Vi kan se, vi kan se nästa klipp för att se hur detaljerat han tar det här. Min upplevelse är då eh, när jag var på musikal första gången när jag var fyra år eh, i Stockholm med min mamma och pappa och min stora syster och såg musikalen Annie. Eh, och jag trodde det var på riktigt. Eh, så jag sa hela tiden till mamma och pappa att jag vill upp på scenen. Jag ville vara med och leka för jag trodde typ att vi var kompisar, jag och Annie. Då. Och vad, var, vad kände du då när du satt där och var fyra år och tittade på henne? Alltså jag tyckte det var helt magiskt. Så jag var ju helt lyrisk. Har mamma och pappa berättat också sen att det var helt tokigt. Jag ville inte gå därifrån. En positiv eller, eller negativ upplevelse vill det handla om? Jag tycker det känns positivt. Det känns som att hon kollar och ser upp på någonting. Och att det är väldigt liksom, som pratar om tidigare, upplyftande. Okej. Okay. Att man blir, vet, det känns som att man är väldigt glad liksom. Nästan varm inom ord så att det känns som en glad, glad känsla. Hur gammal tror du Elin är när hon är med om det här? På ett ungefär? Det känns som att hon är mindre för att just det ihoptryckt med axlarna att man är lite mindre och lite pluttinuttig sådär på något vis. <laughs> Vad tror du det hon tittar på? Det känns som att hon, hon såg någonting väldigt häftigt eller någonting som gjorde henne väldigt glad och ja, som sagt varm. Eh, någonting som... Eh, jag kan inte beskriva det med ord riktigt, men hon, hon var väldigt påverkad av det. Liksom. Det var någonting, någonting som hon såg upp till som hon var så här, wow. Eh, typ som det här vill jag bli när jag blir stor. Eller någonting, jag vet inte, men det var någonting hon såg i alla fall. Ob Observera att han säger att hon är liten, hon är uppfylld och glad. Hon ser någonting som är, wow, det här vill jag bli när jag blir stor. Och idag så eh, har hon en skådespelarkarriär, eller utbildad sig till skådespelare. Så att det är Neila direkt. Och då kan man undra, men hur ofta sker det här? Ja. Alltid. Vi filmade tre stycken, alla tre var sådana här. Och ibland gör de ju ute föreläs. Man kommer till den här nivån. För att vi har den här kroppsliga inprogrammeringen. Så när vi träffar människor som vi inte riktigt förstår- då är det ofta för att de agerar utifrån hur vi tror- eller vad vi tror att de befinner sig mentalt. Ja. Men om man istället bara kan vila i det, hitta vad de är- då förstår man ju människor mycket, mycket bättre. Och det är inte svårare än att bara... Sätta sig likadant och känna. Man liksom intar en fysisk position vilket gör att man får någon slags känslomässig mental upplevelse. Exakt, eftersom de mentala stadierna och hur vi använder kroppen är sammanlänkade. Men det, det, nu hade de ju gott om tid på sig att sitta och, ja. och göra det du säger. Men om, om man har ett lite snabbare möte, kanske stående eller bara ja, på stan. Då, då, hur, hur kan, då man... kan det ju vara svårt, men, men det tar inte så där jättelång tid. Ofta kan man göra det medan man pratar med någon. Man behöver inte sitta i tysthet. Så bara det faktum om vi ska prata med varandra fem minuter så hinner jag göra det här om jag vill. Det blir lite svårare förstås mm. eftersom jag också måste tänka på vad jag säger. Mm. Så jag inte låter som en galning. Men, men, <laughs> men det går fortfarande att göra det även där. Sen ska vi säga det också att det är ofta kan man ju se på folk hur de, hur de mår. Men det här är ju de lägena när man känner att bara, Nej, men nu fatt, jag fattar inte nu. Vad är det som händer? Då är det här jättebra att använda. Tror du man kan göra det här på ungarna? Det där är ju 10 000 ja, men, kronors men, fråga. Men, jag tänker, de fattar man inte heller. Äh, jag, precis, jag, precis, exakt. Jag, nej, men jag skulle säga ja och nej. Nej av anledningen att det här bygger på att du har skapat en association om och om igen med ett visst kroppsligt beteende med vissa mentala stadier och processer. Ja, och det har inte barnen gjort. Och det har inte riktigt barnen gjort. Mm. Å andra sidan är de tydligare kanske. Ja, de är ju för sig rätt tydliga. Empatisk förmåga. Jag ska träna... Ganska mycket på det här, tror jag. <laughs> ja, det är bra. Vad spännande. Väldigt spännande med det här experimentet. Ja, kul att ni tyckte det. Tack så mycket. Ja,